Se trata de uno de los cinco proyectos presentados entre marzo y junio del presente año para postular a los denominados fondos de la circular 33, una de las glosas del presupuesto del FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Este proyecto fue presentado a la circular 33, que es una glosa presupuestaria del FNDR. Eh, esto, este financiamiento está destinado específicamente a adquisición de maquinaria, eh, conservación de edificación pública, equipamiento, entre otros. Y eh, este proyecto que fue presentado es para la adquisición de maquinarias del Boro, el cual fue aprobado técnicamente y aprobado por el Consejo Regional el día 28 de mayo. Nosotros como Municipalidad Iquique, como unidad técnica, ante el Gobierno Regional, no hemos podido iniciar el proceso de licitación debido a que no contamos con el convenio mandato. Añade que con esta propuesta se busca adquirir maquinarias pesadas y vehículos de alto tonelaje para enfrentar la tarea diaria del vertedero municipal ubicado en Alto Hospicio por un monto de 1.359 millones de pesos. También se postula un plan para adquirir maquinarias para funciones propias del municipio, entregado el 4 de junio, por 3.186 millones de pesos para ser utilizada en movimiento de tierra, retirar escombros para emergencias y en el quehacer diario de las tareas municipales, tales como operativos de aseo. Otro plan para la compra de máquinas para ejercicios para ser instaladas en diversos sectores poblacionales de la comuna. Este es un proyecto de máquinas de ejercicio que fue presentado para 121 puntos en la comuna. Eh, este se entregó el día 12 de agosto de este año, eh, recibimos algunas observaciones, las cuales se están trabajando en ellas, pero como ha sido un requerimiento de la comunidad, sobre todo de la, de la gente de la Junta Vecino, de tener esta maquinaria en su lugar, de donde ellos habitan, la, el alcalde solicitó que nosotros iniciáramos un proceso de licitación para comprarlas con fondos municipales. Y este proyecto en sí consiste en seis maquinarias, contemplando los 121 puntos originales. Esto va a tener un costo más o menos aproximado de 400 millones de pesos. Añadió, se encuentra a la espera de una respuesta desde el pasado 12 de agosto. También se ha presentado una solicitud para equipamiento de salud para ser instalado en el centro de imagenología que ha diseñado el área de salud municipalizada, para lo cual se ha solicitado 2.000 millones de pesos y fue presentado el 5 de noviembre. Eh, este centro... Eh, va a estar ubicado en el, en el ex liceo Arturo Prat, eh, incluye equipamiento como resonancia magnética para, para hacerse las mamografías también, eh, ambulancias, entre otros equipos. Al Fondo Regional de Inversión Local se envió el programa de mejoramiento de 18 multicanchas, siendo aprobado solo para 9 de estos campos deportivos por un monto de 300 millones de pesos aproximadamente. En estos momentos, los profesionales de la Oficina de Proyectos y Arquitectura se encuentran en la etapa final de terminación de las propuestas que se presentará al FNDR, que tiene que ver con obras en el Borde Costiro, Parques, Playa Brava, Plaza Prat, Cerro Dragón, Estadio Tierra de Campeones, planes para las obras patrimoniales como el edificio de la ex aduana, Museo Regional, Casa de la Cultura, Estación de Ferrocarriles, Cementerio Número 1, entre otros. Asimismo, se va a reiterar la petición de recursos para un proyecto aprobado el año pasado que tiene relación con la construcción de un edificio de dos plantas destinado al Comité Comunal de Emergencia, Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad y para la Defensa Civil. Este proyecto se ubica en los terrenos que actualmente ocupa la Defensa Civil en la Avenida Progreso con Campo Deportes. Este proyecto tiene una inversión aproximada de mil millones y se piensa levantar un edificio de 1.325 metros cuadrados.